കേരളത്തിൽ സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരവാസികളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായവരുടെ മക്കൾക്ക് കൈയെത്തി പിടിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനമാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പലരും ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന വസ്തുത ഇതാണ് എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെയോ മുക്കുവൻ്റെയോ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയുടെയോ മക്കൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലില്ല മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡയറി സയൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സെൻ്ററുകളിൽ അവരാരും ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നേടി മത്സര പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പൊതുവെ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല എന്ന് കരുതുന്നവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നന്മയുടെ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവർ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പിന്നോക്ക കടലോര ഗ്രാമമായ വലപ്പാട് ആണിത് വലിയ ഒച്ചയും ബഹളവുമില്ലാതെ ഇവിടെയും ഒരു എൻട്രൻസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു എൻട്രൻസ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഇത് കേരളത്തിലെ മറ്റ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകളെ പോലെ ലാഭേച്ഛ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ല ഇത് ഒരു രൂപ പോലും ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടണമെന്ന് മണപ്പുറം അക്കാദമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മണപ്പുറം അക്കാദമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലപ്പാട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പന്ത്രണ്ട് തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ജനസംഖ്യ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളമാണുള്ളത് ഇതിൽ പാതിയിലേറെ പേർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബി പി എൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മുക്കുവരും ദിവസവേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികളുമാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ ഈ തീരദേശ മേഖലയുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയും തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം പരിഗണനയിലെടുത്ത് നമ്മളൊരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം ഇവിടെ നിന്നും വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വലിയ ഫീസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് പേര് കേട്ട എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകളിൽ പരിശീലനത്തിന് പോകുന്ന നഗരവാസികളായ സമൂഹത്തിലെ മേൽത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല വലപ്പാട് പോലുള്ള ഒരു പിന്നോക്ക ഗ്രാമത്തിലെ സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ മക്കൾക്ക് കൂടി പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മണപ്പുറം അക്കാദമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപിതമായത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തീരദേശത്ത് നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടനയായ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ ഈ അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന വിഭാഗമാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ എൻട്രൻസിന് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതിനാണ് എൻട്രൻസ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സമ്പത്ത് ആർജിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല പങ്കുവയ്ക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ വി പി നന്ദകുമാറിന്റെ ദർശനമാണ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിയമം മൂലം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനും എത്രയോ മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ച് വി പി നന്ദകുമാർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു തങ്ങൾ കൂടി ഭാഗമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പുതുനന്മയ്ക്കായി തങ്ങളാലാകുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്ഥാപനവും തിരിച്ചു നൽകണം എന്നാണ് വി പി നന്ദകുമാറിന്റെ ദർശനം അതിനേറ്റവും യുക്തമായ പ്രവർത്തനം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണെന്ന് വി പി നന്ദകുമാർ കരുതുന്നു ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് ഐൻറ്റിറ്റിയും അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് റിവാർഡ് ചെയ്യണം ആ റിവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലെ ബാങ്കേഴ്സ് ആവാം അല്ലെ ലെൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ആവാം അതുകൂടാതെ സമൂഹം കൂടെ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയത് അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അത് പ്യുവർലി അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന് ആ സമൂഹത്തിനോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അതിന് കാരണം കേരളത്തിലും അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലും നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരീക്ഷാ പരിശീലനം എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി തുടങ്ങി ദേശീയ തലത്തിലെ മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷാ പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയാണ് മണപ്പുറം അക്കാദമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൽ നൽകുന്നത് ഈ കടലോര പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ പൊതുവെ മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്കുള്ള എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്കിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കുറേ കുട്ടികളെ വരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അധസ്ഥിതരായി കിടക്കുന്ന ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചു അതനുസരിച്ച് ഈ മണപ്പുറം അക്കാഡമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞങ്ങളുടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഏപ്രിലാണ് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല അതായത് എസ് സി എസ് ടി ബി പി എൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ പഠനത്തിൽ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് പരിശീലനം സൗജന്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ നൽകേണ്ട ഫീസാകട്ടെ തുച്ഛമായ ഒരു തുകയും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയായാലും എല്ലാവർക്കും ലാപ്ടോപ്പ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരും ഡോക്ടർമാരുടെ മക്കളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടേതില്ല പക്ഷേ അവർ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എൻട്രൻസ് കോച്ചിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് പാരൻസിന് ഇവിടെയുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബി പി എൽ കാറ്റഗറിയിൽ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഫീസ് വാങ്ങാതെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരെ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിലേക്ക് അവർ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് അവർ കാഴ്ചവെക്കും ഞാനിവിടെ എം ബി ബി എസ് മെറിറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല കോച്ചിങ്ങാണ് ഇവിടെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഈ വലപ്പാട് പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്ന ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമായി യാത്രാ സൗകര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് അധികം ടെൻ ടയേർഡ് ആവുന്നില്ല വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ കുറേ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് പരിശീലന രംഗത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള അധ്യാപകരാണ് മണപ്പുറം അക്കാദമി ഫോർ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷം നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലനം നൽകി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എന്ന കടമ്പ കടക്കാൻ സഹായിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പഠന രീതിയാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത് എങ
എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തത് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏതാണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം വന്നു മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആശയുണ്ട് ആ ആശ നിറവേറും പാരൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കയറി പറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം വന്ന് ഇവിടെ ചേരുമായിരുന്നു പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമ്പോൾ കുറേ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകലെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ മാനസികമായിട്ട് കുറേ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നാലും റിലാക്സ്ഡ് ആണ് വീട്ടിലും റിലാക്സ്ഡ് അപ്പം പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്രയും അടുത്ത സൗകര്യം ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പിന്നോക്ക ജില്ലയായ പാലക്കാട്ടും ഇതുപോലൊരു എൻട്രൻസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ തുറക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് മാത്രം കരുതുന്നവരല്ല മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അധികൃതർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രൻസ് പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി യോഗ്യത നേടാൻ പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച വേതനം ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളിലൊന്നാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അഥവാ സി എ സി എ യോഗ്യത നേടുന്ന യുവാവിനോ യുവതിക്കോ അരലക്ഷം രൂപ മാസശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ കാനഡ തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ഒഴുക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ ലോകവ്യാപകമായി ആവശ്യമുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ മാത്രവുമല്ല അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതുകൂടാതെ പിന്നീട് കമ്പനി മേധാവികളായി മാറുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രൂപപ്പെടുന്നത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ സി എ യോഗ്യത നേടുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഇത്രയധികം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളികൾ സി എ കോഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സി എ യോഗ്യത നേടിയാൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഭാവവും മൂന്നാമത് സാമ്പത്തിക ചിലവുമാണ് കാരണങ്ങളായി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ചിട്ടയായ പഠനത്തിലൂടെ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്ന യോഗ്യതയാണ് സി എ എന്നിട്ടും അനന്തമായ സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സി എ കോഴ്സിന് പഠിക്കുകയും യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ് അതിൽ തന്നെ സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സി എ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സി എ പാസ്സായവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കടലോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സി എ പഠനത്തിന് സൗജന്യ നിരക്കിൽ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വലപ്പാട്ടുള്ള മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തോട് ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മണപ്പുറം അക്കാദമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചില തരം എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയയിൽ ഒന്ന് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈക്ക് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസി അതിന് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കൂടി അതിനൊരു എൻട്രി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമി അതൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ആളുകൾക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ സി എ ഫൈനൽ അതിൽ ഫൈനലിലേക്ക് കുട്ടികളാവി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാന മുഖ്യമായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം സൗജന്യ നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് സി എ സി പി ടി ഒ സി എ ഐ പി സി സി ഒ ആദ്യ ചാൻസിൽ പാസ്സായാൽ ഇവർക്ക് മുഴുവൻ ഫീസും സ്കോളർഷിപ്പായി തിരിച്ചു നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഫീസ് ഘടന മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യ ചാൻസിൽ പാസ്സായാൽ തുടർ പഠനത്തിന് സഹായവും നൽകുന്നു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രണ്ടാം വർഷമായപ്പോഴേക്കും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സി എ സി പി ടി ഐ പി സി സി പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു സയൻസിലാണ് ബയോ മാത്സ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ സി പി ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സി പി ടി കഴിഞ്ഞ് ഐ പി സി സി ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് മണപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമി തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസാണ് തൃശ്ശൂരിലുള്ള പ്രഗത്ഭമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ചെലവുകളും മണപ്പുറം അക്കാഡമി തന്നെയാണ് വഹിച്ചത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂണിഫോം എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ സി പി ടി പാസ്സായി ഇൻട്രും പാസ്സായി ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് മണപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സി എക്ക് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നു ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസാണ് അവർ തരുന്നത് നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസും നല്ല സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സി പി ടി മീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ പാസ്സായി പട്ടികജാതിയിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളിൽ നിന്നും സി എ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതെല്ലാം മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു പിന്തുണയാണ് അവരുടെ സി എസ് ആർ മണപ്പുറത്തിൻ്റെ സി എസ് ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക സഹായമാണ് അഭിമാനകരമാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിലെ ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ സി എക്കാർ പിറവിയെടുക്കും ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൻ്റെയും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും സാരഥികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സി എ ഇൻ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇൻ്റർ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റാണ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അവരെ സി എ പാസ്സാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കാണിച്ചാൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് അവരൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പലർക്കും മോട്ടിവേഷനായി പലർക്കും അതിലൂടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിന് അധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കേട്ട് കേൾക്കുന്നത് ആകെ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് സി എ അതുപോലുള്ള ഐ സി ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ലൈൻസിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ആ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു അവബോധം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല അവർ പാരൻസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ദേശ ഈ തീരദേശത്ത് നിന്ന് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഐ സി ഡബ്ല്യു അതല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഐ എ എസ് വരെ ലഭിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ടു മൈ നോളേജ് ഐ ഹവ് നോട്ട് ഹേർഡ് എബൌട്ട് എനി ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓവർ ദർ ഇഫ് മൈ ഡ്രീം കം ടു ഐ വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓവർ ദർ ഇൻ മൈ പ്ലേസ് തീരദേശ മേഖലയായ മണപ്പുറത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ സി എക്കാരും സിവിൽ സർവൻസും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനൊരു അടിത്തറ പാകുവാൻ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ തീരദേശത്തെ യുവതി യുവ
ആറുമാസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മണപ്പുറം അക്കാദമി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തീരദേശത്തെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ മറ്റ് അക്കാഡമിക് സംരംഭങ്ങളെ പോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലന കേന്ദ്രവും ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമമാത്രമായ ഫീസ് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് മൂന്ന് സെക്ടറുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉള്ള ലോ ലെവൽ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൾട്ടിമീഡിയ ആണ് മൾട്ടിമീഡിയ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അധികം കൂടുതൽ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീഡിയ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ കുസൃതി കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബോഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയതാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ കോഴ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന മൂന്ന് അക്കാദമികൾക്കൊപ്പം പാലക്കാട്ട് വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രവും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും തീരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മാ മഹിമ എന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലൂടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിമൻ എംപവർമെന്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് സരോജിനി പത്മനാഭൻ വിമൻ എംപവർമെന്റ് സ്കീം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ വിമൻ എംപവർമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് സാമൂഹ്യ നിലയിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ട തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ടൈലറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലേജ്ഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സും കൂടാതെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് എല്ലാ തരം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ ബനാന ഫൈബർ കൊണ്ടുള്ള ബാഗ്സ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് കൂടാതെ പോട്രി ഡിസൈനിങ് പോട്രി മേക്കിങ് പിന്നെ മുള കൊണ്ടുള്ള ബാംബൂവിന് കൊണ്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് കൊണ്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് പിന്നെ ജ്വല്ലറി ഓർണമെൻ്റൽ ജ്വല്ലറീസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടി സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരായി മാറ്റുന്നതുവരെ പരിശീലനം തുടരുന്നു എന്നതാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ മാ മഹിമ സെന്ററിന്റെ സവിശേഷത ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് വാങ്ങാതെയാണ് ഈ തൊഴിൽ പരിശീലനം ഡിഗ്രി ഓഫ് ലേണിംഗ് വന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഫെയിൽ ചെയ്തവരും അതുപോലെ തീരെ പഠിത്തം പഠിപ്പെന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോവാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാലാവധി വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അവർ വന്നിട്ട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് പവർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പത്ത് മാസം എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം വരെ ആവശ്യം വരും ഇത്തരം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടങ്ങാനാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കാദമികളും മാ മഹിമ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രവുമൊക്കെ പൂർണ്ണശേഷിയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി നടത്തുന്ന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതികളെയും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂർ കാര്യാട്ടുകരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഫോർ മെന്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അഡൾട്സിന്റെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകുന്ന സഹായം ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മാനസിക വൈകല്യമുള്ള അൻപതോളം അഗതികളെ സംരക്ഷിച്ച് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് ഇത് പല കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസീസിനും ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നന്ദകുമാർ സാറിനും ഞാനൊരു അപേക്ഷ അയച്ചു കത്തയ
വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കാദമികളും തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രവുമെല്ലാം മുതിർന്നവർക്കായുള്ളതാണ് മികച്ച തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും നല്ലൊരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ അക്കാദമികളിലൂടെ എന്നാൽ കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന പദ്ധതി വരും തലമുറയെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ലയൺസ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ചാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നത് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മാമിത്രം ലയൺസ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നാളത്തെ തലമുറ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അവരെ അവർക്കിടയിൽ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുക കൗമാരപ്രായക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പരിശീലനം നൽകുന്നു മാമിത്രം ലയൻസ് ക്വസ്റ്റ് ലയൻസ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം കുട്ടികളിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള അഡോളസൻസ് ആ ഏജിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് ക അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ല സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടത്തുക നല്ല ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ലയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ആ ഒരു ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് ഇത് കുട്ടികളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൂടിയാണ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി പ്രത്യേക കോഴ്സായിട്ടാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത് ഇതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവതലമുറയെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അതുമൂലം അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ച് നല്ല പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണിത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് മാമിത്രം ലേൺസ് ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യാപകർ പിന്നീട് രക്ഷിതാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കും കാരണം ടീച്ചേഴ്സാണ് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് അതിലൂടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മാതാപിതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെയും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന പദ്ധതിയും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാനും ഗുണപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനും കഴിയും എന്നതിൻ്റെ അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നതിൽ തർക്കമുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല